హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఋత్విక్ అండ్ మీరు చూస్తున్న ఋత్వి టెక్ ఛానల్ వెల్కమ్ టు టెక్ న్యూస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి గూగుల్ గురించి గూగుల్ ఫస్ట్ న్యూస్ గూగుల్ తన గేమింగ్ స్టాడియ డివైస్ని నవంబర్ లాంచ్ చేస్తానని చెప్పింది దీని ప్రైస్ని వన్ థర్టీ డాలర్స్ కింద పెట్టారు దీని కానీ మన ఇండియన్ రూపీస్లు కన్వర్ట్ చేస్తే దీని కాస్ట్ వచ్చి ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఉంది ఈ స్టాడియ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఎలాంటి డిస్కిల్ లేకుండా ఎలాంటి గేమ్స్ అని డౌన్లోడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ చేసుకొని మనం గేమింగ్స్ అని ప్లే చేయొచ్చు దీనికి మనం ప్రతి మంత్ టెన్ డాలర్స్ అని సబ్స్క్రిప్షన్ కింద పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో టూ ప్యాక్స్ అని అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒకటి ఏమి స్టాడియో బేస్ ఇంకోటి స్టాడియో ప్రో ఈ ఇయర్ స్టాడియో బేస్ని రిలీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టాడియో ప్రోని రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు స్టాడియో బేస్లో ఏంటంటే మనం ఫుల్ హెచ్డితో సిక్స్టీన్ ఫ్రేమ్స్ ఫోర్ సెకండ్తో మనం గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చు స్టాడియో ప్రోకి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ కేతో సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్తో మనం గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చు ఈ పైన కనిపించే కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ ప్రీ ఆర్డర్స్ అని స్టార్ట్ అయ్యాయి మన ఇండియాకు కూడా తొందరగా తీసుకొస్తామని గూగుల్ చెప్పారు అంతేకాకుండా మనం ఈ గూగుల్ డివైస్ని కనెక్ట్ చేసుకొని టీవీలో కానీ పీసీలో కానీ ట్యాబ్స్లో కానీ మొబైల్స్లో కానీ ఏ డివైస్లో అయినా మనం గేమ్స్ అనేది ఆడొచ్చు మనం గేమ్ కొన్నప్పుడు మనకి దీంట్లో క్రోమ్ క్యాస్ట్ అంటారు అని గేమింగ్ డివైస్ ఇంకోటి గేమింగ్ కంట్రోలర్ దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంతేకాకుండా మనకి త్రీ మంత్స్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ న్యూస్ గూగుల్ పిక్సెల్ మొబైల్స్ గురించి ఇప్పుడు గూగుల్ పిక్సెల్ మొబైల్స్లో ఎక్కువ కెమెరా నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ కొన్ని యాప్స్ అనేవి క్రాష్ అవుతున్నాయి వీళ్ళు ఒక అప్డేట్ ద్వారా ఈ బగ్స్ అన్నిటిని ఫిక్స్ చేశారు నెక్స్ట్ గూగుల్ న్యూస్ వచ్చి గూగుల్ వాళ్ళు హోవావే నుంచి వచ్చే కొత్త వయసు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండవని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే దాంట్లో డేంజరస్ బగ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి గూగుల్ గురించి యూఎస్ హువావే పైన బ్యాన్ పెట్టింది మనకు తెలిసిందే ఈ గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు గూగుల్ మాత్రం హువావే పైన ఈ ఆండ్రాయిడ్ బ్యాన్ అనేది థీమ్ అని అడుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు హువావే అనేది సొంతంగా ఒక ఓఎస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ ఓఎస్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ కన్నా పాపులర్ అయితే దానివల్ల ఆండ్రాయిడ్ కన్నా యూఎస్కే లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని యూఎస్ గవర్నమెంట్ని ఈ బ్యాన్ థీమ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది గూగుల్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి రెడ్మీ గురించి రెడ్మీలో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి కే ట్వంటీ మొబైల్ గురించి ఈ కే ట్వంటీ మొబైల్ని ఇండియాలో జులైన లాంచ్ చేస్తామని రెడ్మీ అనౌన్స్ చేసింది ఈ మొబైల్ని వన్ ప్లస్ సి సెవెన్ అండ్ వన్ ప్లస్ సెవెంటీకి కాంపిటీషన్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చి ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి రెడ్మీ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ గురించి రెడ్మీ ఇండియాలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ వచ్చిన రాకపోయినా తొందరలోనే రెడ్మీ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ని ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తామని చెప్పారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ గురించి దీంట్లో కలర్ డిస్ప్లేతో పాటు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు అంతేకాకుండా బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుందని కూడా చెప్తున్నారు దీన్ని జూలై లెవెంత్లో చైనాలో లాంచ్ చేస్తున్నారు దీని ప్రైస్ వచ్చి నియర్లీ టూ థౌసండ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ దాకా ఉండొచ్చు మన ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి ఆగస్టులో లాంచ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఎంఐ ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ గురించి ఇప్పుడు అమెజాన్లో మనకు హండ్రెడ్ డెలివరీ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు ఎంఐ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీని స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఎక్స్ట్రా ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ కానీ పే చేయగలిగితే మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది వన్ డేలో డెలివరీ చేస్తామని చెప్తున్నారు దీంట్లో మనం కండిషన్స్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే మనం త్రీ పిఎం లోపల ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి అంతేకాకుండా సాటర్డే సండే అండ్ పబ్లిక్ హాలిడేస్లో ఈ ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఇలా కొన్ని కండిషన్స్తో ఎంఐ తన ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీని స్టార్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ రెడ్మీ న్యూస్ వచ్చి రెడ్మీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్ కల్లా లేదా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ స్టార్టింగ్ కల్లా అండర్ డిస్ప్లే కెమెరా మొబైల్స్ని లాంచ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు దీని గురించి ఒక ప్రోటేప్ అండ్ వీడియో అనేది కూడా రిలీజ్ చేశారు దీంట్లో ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కస్టమ్ డిస్ప్లేని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇదేంటంటే డిస్ప్లే కింద వర్క్ అవుతుంది అంతేకాని మనం ఫ్రంట్ క్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లే అనేది ఒక సెన్సర్ కింద వర్క్ అవుతుంది ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేని యూజ్ చేసి తీసిన ఫొటోస్ అనేవి బ్లర్గా వస్తున్నాయి ఈ బ్లర్గా వచ్చిన ఫొటోస్ని మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు రెడ్మీ లాస్ట్ న్యూస్ వచ్చి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టాప్ బ్రాండ్స్లో రెడ్మీకి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి మైక్రోసాఫ్ట్ తన విండోస్ ఎక్స్పీ అండ్ విండోస్ సెవెన్ యూజర్స్ని విండోస్ ఎయిట్కి కానీ విండోస్ టెన్కి
దీన్ని త్వరలో లాంచ్ చేస్తామని మైక్రోసాఫ్ట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి నాసా నుంచి నాసాలో ఫస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే నాసా ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా మార్చ్ పైకి ఇంకో రోవర్ని పంపించబోతుంది ఈసారి రోవర్లో టూ డీ కెమెరాల బదులు త్రీ డీ కెమెరాలు పెడుతున్నారని చెప్పారు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి టూ డీ కెమెరా యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది టూ డీ ఫొటోస్ అనేది మనకి బర్త్ బైక్ సెండ్ చేసినప్పుడు టూ డీ ఫొటోస్ అన్నింటిని కలిపి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఈ త్రీ డీ కెమెరా వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే ఈ రోవర్ అనేది మార్చ్ పైన త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ అనేది ఫొటోస్ తీసి మనకి పంపించగలదు దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మార్చ్ పైన ఇంకా డీటెయిల్స్ అనేవి క్లియర్గా తెలుస్తాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి మార్చ్ పైకి పంపించే ఈ రోవర్లో ఒక చిప్ అని పెడతారు ఆ చిప్లో ఏంటంటే మనం నాసా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మన పేరు అనేది రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మన పేరు అనేది చిప్లో ఫీట్ చేసి ఈ రోవర్ ద్వారా మన పేర్లు అనేవి మార్చ్ పైకి పంపిస్తారు దీని గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఈ వీడియో నేను కార్డ్స్లో నుంచి మీరు చూడవచ్చు లేదా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చే లింక్ ద్వారా మీరు వీడియోని చూసి మీ పేరుని ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి నాసా అండ్ అలాన్వాస్కి చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ ఈ రెండు కంపెనీలు కలిసి టూరిస్టుల్ని స్పేస్ స్టేషన్లో పంపించడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వచ్చి ఇయర్లీ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ దాకా అవుతుందని చెప్తున్నారు టూరిస్ట్ని స్పేస్లో పంపించే ముందు వాళ్ళకి స్పేస్లో కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్త్ చెకప్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని స్పేస్ స్టేషన్లో పంపిస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ట్రిప్లో వెళ్ళి ఒక్కొక్క టూరిస్ట్ దాదాపు ఎనభై కోట్ల దాకా నాసాకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది చూద్దాం ఎంత కాస్ట్ పెట్టి ఎవరెవరు ఈ ట్రిప్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారని నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి నాసా ఒక మార్స్ డ్రోన్ అని ఒక డ్రోన్ని తయారు చేస్తుంది ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే మార్స్లో ఉన్న క్లైమేట్ పైన రీసెర్చ్ చేయడానికి నాసా దీన్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తుంది ఈ డ్రోన్ తొందరలోని తయారు చేసి రాకెట్ ద్వారా మార్చ్ పైకి ఈ డ్రోన్ని పంపిస్తామని నాసా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి మెస్లిన్ టైర్ కంపెనీ గురించి ఈ కంపెనీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా ఎయిర్లెస్ టైర్స్ని తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు మన పిక్చర్లో చూసినట్టయితే టైర్ మధ్యలో ట్యూబ్ కాకుండా ఏదో రబ్బర్ స్ట్రిప్స్ లాంటివి యూజ్ చేశారు ఈ టైర్ కానీ తొందర సక్సెస్ అయ్యి లాంచ్ అయితే మనకి టైర్కి పంచర్ అవ్వకుండా మనం ఎంత దూరమైన ట్రావెల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఎల్జీ దగ్గర నుంచి ఎల్జీ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఎల్జీ ఒక కొత్తగా టీవీ లాంచ్ చేసింది అది ఎల్జీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ ఏ మన టీవీలో డిస్ప్లే కానీ చూసినట్టయితే టీవీలో మనకి త్రీ మిలియన్ పిక్సెల్ ఎయిట్ కే రెజల్యూషన్తో మనకి టీవీ డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది కొన్ని కంట్రీస్లో ఈ టీవీస్ కోసం ఆల్రెడీ ప్రీ ఆర్డర్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ టీవీ కాస్ట్ వచ్చి ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఎల్జీ మొబైల్స్ నుంచి ఎల్జీ కొత్తగా డబ్ల్యూ సిరీ మొబైల్ లాంచ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు కానీ మనం డబ్ల్యూ రివర్స్ చేస్తే మనకి ఎమ్ అనేది వస్తుంది ఈ మొబైల్ని శాంసంగ్ ఎమ్ సిరీస్కి కాంపిటీషన్గా లాంచ్ చేస్తున్నారు ఈ మొబైల్ లీక్ అయిన స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొబైల్ అనేది ట్రిపుల్ క్యామ్తో వస్తుంది అంతేకాకుండా వాటర్ డ్రాప్ నాస్తో వస్తుందని తెలుస్తుంది మరి ఈ మొబైల్ శాంసంగ్ ఎమ్ సిరీస్కి కాంపిటీషన్ ఇస్తుందో లేదా ఈ మొబైల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి పేటిఎం దగ్గర నుంచి పేటిఎం కొత్తగా సౌండ్ బాక్స్ అయిన ఒక స్పీకర్ని రిలీజ్ చేసింది ఇదేంటంటే మనకి మీడియా టెక్ ప్రాసెస్తో వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంటర్నల్ సిమ్ స్లాట్తో వస్తుంది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రీటైల్ షాప్స్లో ఎక్కువగా పేటిఎంని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ షాప్ ఓనర్ అనే అతను ప్రతిసారి మొబైల్ చెక్ చేసుకోకుండా అతను పేటిఎంని ఈ స్పీకర్ లింక్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు అతనికి ఎంత మనీ రిసీవ్ అయిందని స్పీకర్ చెప్తుంది ఒకవేళ అతనికి టెన్ రూపీస్ రిసీవ్ అయితే ఈ స్పీకర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ టెన్ రూపీస్ అని చెప్తుంది ఇలా షాప్స్లో మొబైల్ యూజ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా పేటిఎం స్పీకర్ ద్వారా మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అని పేటిఎం చెప్తుంది ఈ డివైస్ అనేది ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది తొందరలోనే ఈ డివైస్ని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తామని పేటిఎం అనౌన్స్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి పబ్జీ నుంచి పబ్జీలో ఫస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే చైనాలో పబ్జీ కోఆర్డినేట్గా ఇంకొక గేమ్ అని దింపారు ఈ గేమ్ ద్వారా ఈ కంపెనీకి దాదాపు సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ మనీ వచ్చింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి పబ్జీ లైట్ గురించి దీన్ని తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న కంప్యూటర్స్ కోసం తీసుకొచ్చారు అంటే మినిమం ఫోర్ జీబీ అండ్ ఐత్రీ ప్రాసెసర్ ఉన్నప్పుడు మీ పబ్జీ లైట్ని యూజ్ చేసి మీరు పబ్జీ గేమ్ను ఆడచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇప్పుడు మీ పబ్జీ గేమ్లో చివరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒకవేళ చనిపోయినా కూడా మీకు ఫార్టీ పాయింట్స్ అనేవి ఇస్తారు ఆ ఫార్టీ పాయింట్స్ ద్వారా మళ్ళీ మీరు జంప్ చేసి గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చు ఇది తొందరలోనే అప్డేట్ ద్వారా 
అండ్ ఈ కంపెనీ ఇంకో సర్వే కూడా చేసింది అది ఏంటంటే ఈ మన ఇండియా పాపులేషన్లో థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మొబైల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మీతో సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రం మొబైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఒక స్పెయిన్ యూట్యూబర్ గురించి ఇతను వ్యూస్ అండ్ లైక్స్ కోసం ఒక వీడియోని షూట్ చేస్తూ ఆ వీడియోలో భాగంగా ఒక బిస్కెట్లోని క్రీమ్ని తీసి ఆ క్రీమ్ ప్లేస్లో ఒక టూత్ పేస్ట్ని పెట్టి ఆ బిస్కెట్ని పూర్ పర్సన్కి తినమని ఇచ్చాడు ఆ పర్సన్ ఈ బిస్కెట్ తినిన తర్వాత దీనివల్ల అతను సిక్ అయ్యాడు ఈ వీడియోని అతను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అప్లోడ్ చేస్తే ఇప్పుడు వైరల్ అవడంతో ఈ తెలుసుకున్న స్పెయిన్ కోర్ట్ ఇతన్ని ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సేల్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కాంపెన్సేషన్ పే చేయమని చెప్పింది అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ ఈ వీడియోని యూట్యూబ్లో నుంచి డిలీట్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి స్నాప్డ్రాగన్ నుంచి స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిఎక్స్ అనే ఒక ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ని ల్యాప్టాప్స్ కోసం తీసుకురాబోతుంది దీని తొందరలో రిలీజ్ చేస్తామని స్నాప్డ్రాగన్ అనౌన్స్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి అమెజాన్ నుంచి అమెజాన్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి అమెజాన్ ఎలక్సాలో తొందరలోనే హిందీ లాంగ్వేజ్ కూడా తీసుకొస్తానని చెప్తున్నారు ఒకవేళ హిందీ లాంగ్వేజ్ కానీ వస్తే మనం అమెజాన్ ఎలక్సాతో హిందీ లాంగ్వేజ్లోనే కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి అమెజాన్ సిఈఓ జెఫ్ పేజస్ కొత్తగా ఒక రోబోటిక్ హ్యాండ్ క్రియేట్ చేశారు దీంతో మనం రోబోట్ హ్యాండ్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి అమెజాన్ ఫెబ్ ఫోన్స్ ఫెస్ట్ని స్టార్ట్ చేసింది దీంట్లో భాగంగా మనకి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్కి అవైలబుల్గా ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి దీంట్లో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి కొమోడో క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి దీంట్లో వర్నబిలిటీ ఉండడం వల్ల హ్యాకర్స్ ఎవరు ఈ యూజర్స్ డేటాని హ్యాక్ చేయకుండా ఈ కంపెనీయే వాళ్ళ యూజర్స్ డేటాని హ్యాక్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి బిట్కాయిన్ గురించి మన ఇండియాలో ఈ బిట్కాయిన్ బ్యాన్ చేశారు ఎందుకంటే ఈ బిట్కాయిన్ ఎక్కువగా ఇల్లీగల్ పర్పస్కి వాడుతున్నారని ఈ బిట్కాయిన్ ఎవరైనా మైన్ చేసినా లేకపోతే కొన్నా సెల్ చేసినా లేకపోతే ఉంచుకున్నా వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుందని గవర్నమెంట్ చెప్పింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఫేస్బుక్ నుంచి ఫేస్బుక్లో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఫేస్బుక్ ఎయిటీన్త్ జూన్న తన క్రిప్టో కరెన్సీని లాంచ్ చేయబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇన్స్టాగ్రామ్ గురించి ఇన్స్టాగ్రామ్ తన కొత్త అప్డేట్తో డేటా సెవెన్ మోడ్ని తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఫేస్బుక్ నుంచి ఫేస్బుక్ కూడా ఇప్పుడు హువావేని బ్యాన్ చేసింది ఇప్పుడు హువావే మొబైల్స్ కానీ లేకపోతే హానర్ మొబైల్స్లో ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ప్రీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి రావు వాళ్ళ మొబైల్ కొన్న తర్వాత వాళ్ళు సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి టెస్లా గురించి మనకు తెలిసిందే టెస్లా అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ కార్ కంపెనీ అనేది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కార్ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ పైన సోషల్ మీడియా బ్యాన్ అనేది పెట్టారు ఎందుకంటే వీళ్ళు వర్క్ టైంలో ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు కంప్యూటర్స్లో కానీ మొబైల్స్లో కానీ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు సోషల్ మీడియాని వాడకూడదని బ్యాన్ పెట్టారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి అకాయ గురించి అకాయ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఒక రోబోటిక్ ఫర్నిచర్ని రిలీజ్ చేసింది ఇది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా సోఫా కింద మారుతుంది ఆటోమేటిక్గా బెడ్ కింద మారుతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి యూబర్ నుంచి యూబర్ కొత్త అప్డేట్ ద్వారా యూబర్ ఇట్స్ ఆప్షన్ కూడా మనకి యూబర్లోనే ప్రొవైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఫైర్ ఫాక్స్ గురించి ఫైర్ ఫాక్స్ ఇప్పుడు కొత్త ఫ్యూచర్ అని తీసుకొచ్చారు ఈ ఫ్యూచర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్ లైన్ సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ట్రా మన డేటా అనేది ట్రాక్ అవుతుంది ఈ ఫ్యూచర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లైవ్ ట్రాకింగ్ బ్లాక్ చేయడమే కాకుండా ఎక్కువగా హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్లు కూడా తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఆషూస్ గురించి ఆషూస్లో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి మనం ఎక్కువ ఆషూస్ మొబైల్స్ కన్నా జెన్ ఫోన్ మొబైల్స్ అని అంటూ ఉంటాం కానీ ఆ జెన్ అనే పేరుకి చెక్ పెట్టడానికి ఒక టెలికేర్ కంపెనీ వచ్చింది ఒక టెలికేర్ కంపెనీ కోర్టులో కేసు వేసింది అది ఏమంటే ఈ జెన్ అనే వర్డ్ మా వర్డ్ ఈ ఆషూస్ మొబైల్స్లో మా పర్మిషన్ లేకుండా జెన్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారని కేసు వేశారు కానీ ఆ కేసు చివరికి టెలికేర్ వైపే వచ్చింది దాంతో ఆషూస్ మొబైల్స్లో జెన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇప్పుడు ఆషూస్ జెన్ ఫోన్లో జెన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదని కోర్టు ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఆషూస్ జెన్ ఫోర్ సిక్స్ని ఆషూస్ సిక్స్ సెట్గా పేరు మార్చారు ఈ మొబైల్ ఈ మంత్ నైన్టీన్త్ లాంచ్ అవ్వచ్చు అంతేకాకుండా దీని ప్రైస్ వచ్చి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఆషూస్ రోక్ టూ గురించి ఈ మొబైల్ని ఈ మంత్ లాంచ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు దీంట్లో యూజ్ చేసింది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఈ మొబైల్ కోసం టెన్స్ అండ్ గేమ్స్తో ఆషూస్ కంబైన్ అయింది ఎందుకంటే హార్డ్వేర్
ఈ మొబైల్స్ ప్రైజ్ అనేవి టెన్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ మధ్యలో ఈ మొబైల్స్ని లాంచ్ చేస్తారని వివో అనౌన్స్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి వివో జెడ్ ఫైవ్ ఎక్స్ గురించి ఈ మొబైల్ని చైనాలో లాంచ్ చేశారు చైనా ప్రైస్ని మన ఇండియాలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దీని మొబైల్ ప్రైస్ అనేది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఉంది మనకి మొబైల్ అనేది పంచువల్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫ్రంట్ సిక్స్టీన్ ఎంపీ క్యామ్ బ్యాక్ ట్రిపుల్ క్యామ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంపీ క్యామ్తో వస్తుంది మనకి మొబైల్ అనేది సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఫోర్ జీబీ అండ్ సిక్స్ జీబీ టూ వేరియంట్స్లో మనకి మొబైల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది దీంట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని యూజ్ చేశారు ఈ మొబైల్ని తొందరలో ఇండియాకి కానీ ఈ ప్రైస్ తీసుకొస్తే ఈ మొబైల్ అనేది చాలా హిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ ఎం ఫార్టీ మొబైల్ గురించి ఈ మొబైల్ని ఈ మంత్ లెవెన్త్ లాంచ్ చేయబోతున్నారు దీంట్లో ట్రిపుల్ క్యామ్ యూజ్ చేశారు థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ బ్యాక్ క్యామ్ ఫ్రంట్ సిక్స్టీన్ ఎంపీ క్యామ్ యూజ్ చేశారు దీని బ్యాటరీ కొంచెం తక్కువ ఇచ్చారు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ అనేది మనకు వస్తుంది దీంట్లో యూజ్ చేసింది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఇది మనకి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఇంటర్నల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్తో వస్తుంది మనకి మొబైల్ ప్రైస్ అనేది ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ ఎయిట్ కే టీవీని లాంచ్ చేసింది దీంట్లో బేసిక్ వేరియంట్ కాస్ట్ వచ్చి టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ హై ఎండ్ వేరియంట్ కాస్ట్ వచ్చి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ అండ్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ ఈ గురించి దీంట్లో మనకి ఒక మొబైల్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్తో వస్తుంది ఇంకొక మొబైల్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్తో వస్తుంది దీంట్లో యూజ్ చేసిన బ్యాటరీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ మనకి మొబైల్ అనేది ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది దీని ప్రైస్ వచ్చి వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది ఈ మొబైల్ అనేది మనకి ఆగస్ట్ టెన్త్ అని రిలీజ్ చేస్తారు దీంట్లో మనకి బిగ్ స్పీ బటన్తో పాటు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ కూడా ఈసారి ఈ మొబైల్లో మనకు కనిపించదు దీనికి బదులు మనకి ఈ మొబైల్ ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ ఎగ్జినోస్ ప్రాసెసర్ గురించి ఇప్పటి నుంచి ఎగ్జినోస్ ప్రాసెసర్లో ఏఎండి జీపీని యూజ్ చేస్తామని శాంసంగ్ అనౌన్స్ చేసింది అంతేకాకుండా శాంసంగ్ ఏఎండి కంపెనీతో కూడా కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇప్పటికే ఫైవ్ జీ అనేది ఇంకా ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు అప్పుడే శాంసంగ్ సిక్స్ జీ పైన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ని స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ జీ పైన రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టాప్ బ్రాండ్స్లో శాంసంగ్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ ఫోన్ని జూలై మంత్లో రిలీజ్ చేస్తామని శాంసంగ్ అనౌన్స్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ నోట్బుక్ సెవెన్ అండ్ నోట్బుక్ సెవెన్ ఫోర్స్ గురించి ఈ రెండు ల్యాప్టాప్స్ని జూలై ట్వంటీ సిక్స్త్న లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఒక ల్యాప్టాప్ ఏమో థర్టీన్ ఇంచెస్ ఇంకొక ల్యాప్టాప్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్తో వస్తుంది ఈ రెండు ల్యాప్టాప్స్ని మ్యాక్బుక్ కాంపిటీషన్గా లాంచ్ చేస్తున్నారు మనకి ఈ ల్యాప్టాప్స్లో బ్రెజిల్స్ అనేవి తక్కువ వస్తే అంతేకాకుండా శాంసంగ్ ఈ ల్యాప్టాప్లో లేటెస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తుంది మనకి ల్యాప్టాప్ కాస్ట్ వచ్చి వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ ఏ ఎయిటీ రొటేటింగ్ కెమెరా ఫోన్ గురించి ఈ మొబైల్ అనేది జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ లాంచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు మనకి మొబైల్ అనేది ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మధ్యలో ప్రైజ్లు అవైలబుల్కి తీసుకురావచ్చు న్యూస్ వచ్చి యాపిల్ గురించి యాపిల్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఐఫోన్లో ఫస్ట్ వరకు మనం మొబైల్ డేటా యూజ్ చేసి ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వరకు మాత్రమే డౌన్లోడ్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు మిగతా అది వైఫై ద్వారా డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ లిమిట్ని టూ హండ్రెడ్ ఎంబీకి పెంచారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఐట్యూన్స్ గురించి మన అందరికీ యాపిల్ ఐట్యూన్స్ గురించి తెలిసిందే ఇప్పుడు యాపిల్ ఈ ఐట్యూన్స్ని క్లోజ్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది ఇప్పటికైతే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని క్లోజ్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి యాపిల్ వైర్ ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసి ఫోర్ డాలర్స్తో అతను సొంతంగా యాపిల్ ఎయిర్ పాడ్స్ని తయారు చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి యాపిల్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడిసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో యాపిల్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ రిలీజ్ చేసింది అంతేకాకుండా ఐఓఎస్ థర్టీన్ డార్క్ మోడ్ని కూడా రిలీజ్ చేసింది ఇంకా వీళ్ళు యాపిల్ మ్యాప్స్లో కూడా అప్డేట్స్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా వాచ్ ఓఎస్ అండ్ టీవీ ఓఎస్లో కూడా అప్డేట్స్ అనేవి తీసుకొచ్చామని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఐప్యాడ్ కోసం
చైనాలో ఉన్న అమెరికన్ ప్రోడక్ట్స్ మీద మేము చెక్ చేస్తున్నాం ఆ అమెరికన్ ప్రోడక్ట్స్లో ఏమైనా రాంగ్గా కనిపిస్తే మేము ఆ అమెరికన్ ప్రోడక్ట్స్ని బ్యాన్ చేస్తామని హోవే అనౌన్స్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి హోవే మేటెక్స్ ఫోల్డబుల్ డివైస్ గురించి ఇది వన్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ని అచీవ్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి చైనా అండ్ రష్యా మధ్యలో జరిగిన ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ కాంట్రాక్ట్ గురించి ఈ రెండు కంట్రీ ప్రెసిడెంట్స్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా ఫాస్ట్ ఫాల్ కంట్రీస్లో డెవలప్ చేయడానికి ఈ రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ని కుదిరించుకున్నారు రష్యాకి ఫైవ్ జీ ఎక్విప్మెంట్ అనేది హోవావే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి చైనా టెలికామ్ కంపెనీస్కి ఫైవ్ జీ లైసెన్స్ అనేవి చైనా అప్రూవ్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి హోవావే ఇంటర్నెట్ కోసం సబ్మెరీన్ కేబుల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది మీకు ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు ఈ సబ్మెరీన్ కేబుల్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను పైన కార్డ్స్లో ఉన్న వీడియో అని చూడాలి లేకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు వీడియో చూసి తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి హోవావే తన కొత్త ఓఎస్ పేరుని ఓ కోఎస్ కింద పెట్టారు ఈ ఓఎస్ని ఆగస్ట్ లేదా సెప్టెంబర్ కల్లా ఈ ఓఎస్ని మార్కెట్లో తీసుకొస్తామని హోవే చెప్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి నోకియా నుంచి నోకియా టూ పాయింట్ టూ అనే ఒక బేసిక్ ఫోన్ రిలీజ్ చేసింది ఇది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వాటర్ డ్రాప్ హెచ్డి ప్లస్ టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది దీంట్లో టూ జీబీ అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ త్రీ జీబీ వేరియంట్ వచ్చి ఎయిట్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి హ్యాకింగ్ గురించి హ్యాకింగ్లో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ అనే ఒక యూనివర్సిటీ డేటా మొత్తం హ్యాక్ అయింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి వాట్సాప్లో వస్తున్న ఫ్రాడ్ మెసేజ్ గురించి అది ఏంటంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ గెలిచినందుకు మోడీ ప్రభుత్వం అనేది టూ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీగా ల్యాప్టాప్స్ పంచుతున్నారని ఇది ఒక ఫ్రాడ్ మెసేజ్ ఒకవేళ ఈ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ కానీ మీరు ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీ డీటెయిల్స్ అనేది అడుగుతుంది మీ ఒకవేళ మీరు ఈ డీటెయిల్స్ కానీ ఫిల్ చేసినట్టయితే ఈ క్రియే ఈ పే మెసేజ్ క్రియేట్ చేసిన పర్సన్ అని అతను మీ డీటెయిల్స్ని వేరే కంపెనీకి తర్వాత అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బులకి అంతేకాకుండా మీరు ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఈ వెబ్ పేజ్లో మీకు యాడ్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి ఈ యాడ్స్ డిస్ప్లే అయినందుకు కూడా అతనికి డబ్బులు వస్తాయి ఇదంతా అతను డబ్బుల కోసం చేశారు సో మీరు వాట్సాప్లో వచ్చిన లింక్స్ అనేవి వెంటనే ఓపెన్ చేయకుండా ఆ లింక్స్ అనేవి కరెక్టా తప్పు అని తెలుసుకొని ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఆ వాళ్ళు అడిగారు అని డీటెయిల్స్ వెంటనే ఇవ్వకుండా ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్టా లేకపోతే ఫ్రాడ్ తెలుసుకొని మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇన్విజిబుల్ నెట్ గురించి ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ అనేది హ్యాక్ అయినప్పుడు మన కంప్యూటర్లో ఉన్న అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ ఈ న్యూజుల్ నెట్ యూజ్ చేసి మన కంప్యూటర్ని హ్యాక్ చేసినప్పుడు మన కంప్యూటర్ అప్లోడ్ కానీ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ కానీ పెరగకుండా ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది కానీ మన డేటా మాత్రం హ్యాక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో ఉన్న పెన్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మీరు టచ్ స్టోన్స్ కానీ అనేబుల్ చేసి ఉంటే మీరు ఆ నంబర్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ బట్టి హ్యాకర్స్ ఆ సౌండ్ ద్వారా మీరు ఏ నంబర్ టైప్ చేశారు తెలుసుకొని మీ మొబైల్ పాస్వర్డ్ని హ్యాక్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి కృష్ణన్ ఎథికల్ హ్యాకర్ అనే స్టూడెంట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి వాట్సాప్లో ఒక డేంజరస్ బగ్గును కనిపెట్టాడు ఈ బగ్ వల్ల హ్యాకర్స్ మన చార్ట్స్ని ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకున్నాడు ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత అతను వాట్సాప్కి ఈ బగ్ గురించి వాట్సాప్ వాళ్ళకి చెప్పడమే కాకుండా ఈ బగ్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో కదా వాట్సాప్ వాళ్ళు చెప్పారు ఈ బగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అంతేకాకుండా ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చెప్పినందుకు వాట్సాప్ వాళ్ళు ఇదానికి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది టెక్ న్యూస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్